Al doilea intro în funcție de, știi, dacă pun sau nu pun mașini la, așa, la sloboz. 3, 2, 1, start! <coughs> Suntem în Craiova, a plouat, de asta n-am mai spălat nici mașina, dar asta e bine pentru că mașina are vopsea mată și o să vedem ce efect are murdăria sau apa pe vopsea mată. Suntem în Craiova, undeva pe aici trebuie să fie ascuns domnul Mihai Popescu și nu știu unde e pentru că ar trebui să vină, că e un produs Volkswagen, după părerea mea, un produs Volkswagen foarte bun. Și nu uita, dacă ai nevoie de o mașină pentru vacanță, city break sau orice vrei tu, Intră pe mașinlacheie.ro unde poți închiria mașini online în toată România. Sau dacă ai o firmă de rentă car și vrei să scrii vânzările și vrei să ai tot managementul firmei într-un singur loc, dă-le un mesaj băieților de la mașinlacheie.ro. Nu mai lungim, mașini cu Luci Popa începe! Bine venit! Bine venit! Ai siglă? Ai sigla, ai șapcă cu Volkswagen și uite adus ai un Volkswagen. <coughs> în mare parte Volkswagen, pentru că pe ea scrie și Audi. <coughs> și este Cupra. Și este Cupra. O, un brand nou. Un brand nou care teoretic trebuia să fie desprins din Seat, dar eu cred că Volkswagen va omorâ marca Seat și o va înlocui cu brandul Cupra. Pentru că la început, o brand sportiv, Leon Cupra, nu Cupra Leon. Cupra TK, Cupra Formentor, după aia au început să bage motorizări normale pe ele. 1.5, 2.0 TDI, pe Leon, poți să-ți cumpere acum Seat, Leon 1.5 TSI, Cupra Leon 1.5 TSI, aceeași mașină, doar că diferă exteriorul. Diferă exteriorul. Acum ei zic că o să fie un brand electric, știi că Seat Elborn, care e unii de trei, trebuia să fie Seat, dar acum e Cupra Born. Dar știi de ce face Volkswagen toate lucrurile astea? Pentru că Seat nu e profitabil. Nu, pentru că poate. Pentru că poate. Bă, să îi dăm ce Să nu fie seat, le, seat profitabil când toți spaniolii își cumpără seat. Păi doar și spaniolii. Spaniol e prins în 50 de milioane, 60. Da, dar acum dacă te duci în Spania, e plin de cupre. <laughs> Unde e făcut? Cupre. Spania la Martorel. <laughs> păi da, da, sunt, uite, ta, seatul Taraco e făcut în Wolfsburg. Păi da, dar are doar siglele diferite. Da, dar e o Skoda Kodiak. Păi ai... Știi? Deci, în principiu, nu contează dacă e seat Skoda Volkswagen sau Audi. Toate sunt Volkswagen până la urmă, doar că, na. Uite, mi-a zis prietenul care lucrează la o firmă din asta de componente, hai să nu dăm nume, da? Modulul de la uși, de la Golf până la 8 e același. Da. Înțelegi? Doar că diferă funcțiile. Pe asta înseamnă să faci o platformă reușită. Păi stai, cheia la tine, da? E în ea. E în ea. Ia arată cheia de pasat. O ai? Teoretic, da. A, tu ai cheia de aia de săraci, am înțeles. Că pe ăștia noi se pune cheie din asta. Dar, dacă ai fi răscolit TikTok-ul, de pe care tu lipsești, nu lipsesc. Ai fi descoperit că există niște chinezării da? care îți face din cheia de la orice mașină LCD screen. Cheie LCD. Da, că se copiază chipul din cheie. Se mută cu totul, doar caracasa se schimbă. Exact. Acum, Dar când avem, va ține. Avem funcțiile. E, efectiv, e o cheie de Volkswagen și au luat emblema de Volkswagen de aici, au luat emblema de Scoda de Seat și au pus... Nu știi ce nu-mi place. Cupra. Chiar și pe cheie pune în pianoble casă dacă o scap de două ori se va zgâria. Dar Poate chiar se va sparge. Ceva ce nu știți despre cheile astea. Nu are aderență. Are ade deci, nu are aderență, da? Are aderență. Știi? E cauciuc pe partea asta. Da, dar nu mi se pare sensibilă dacă îți va cădea de multe ori. Sau dacă e femei, bagi unghiile în ea. Știi? Dar o țin buzunar, că de aici e chiles. Deci, formentor. Și ți-am adus, eu puteam să-ți aduc versiunea de 1.5 cu 150 de cai putere, dar hai să-ți aduc și eu ceva care mănâncă benzină multă. Mai multă decât... A, asta înseamnă că eu o să o conduc și o să-ți fac pagubă. Maoleu, și ce pagubă. Dar nu contează. Apropo, hmm. De la ce vin numele astea care le are Gama Cupra? Formentor? Da. Păi, dar toate vin de la zone din Spania. Zici? Da. Am impresia că Formentor este o insulă. Da. Cum e Leon? Bine, nu sunt Leon, dar Leon, Toledo, Ibița, știi? Apteca, Taraco, toate sunt zone din Spania. Mă rog, trebuie studiat. Nu, chiar asta, de la asta vine. Da. Cu care modele se înrudește exact? Cu asta? Mm -hmm. Deci asta este singurul model deocamdată pe lângă Tavascan. E singurul model sau primul model Cupra al lui. El se înrudește cu Golf 8, cu Octavia, în sensul noua că platformă? e MQB Evo. Da, MQB Evo, platforma nouă. Bă, cât de multe poți face dintr-o platformă. Da, deci... bine, e super modular MQB-ul și e deja la a treia generație. Deci a fost MQB, MQB A cu A0, A1, A2 ca și ampatament și uh, MQB Evo. Evo. Mă duc să mă joc la faruri. Joacă tu la explică faruri. pe aici. Da, avem Matrix LED-urile, care sunt înrodite cu IQ Light-urile de la Volkswagen, evident, 
care bat foarte bine. Și se văd și circuitele din far. Ia, de aici. Ia. Hai, știi să o pornești sau nu? Îmi trebuie cheia. <laughs> Pe pragul scrie Cupra. Se vede vopseaua asta mata albastră. În soare se vede albastru. Noaptea e gri sau neagră. Dar e o culoare specifică celor de la Cupra la pachet cu accentele astea arămii. Hai, ești la faruri? Sunt la faruri. Bun. Ele tot tinse sunt. Așa. Și acum? Poziții, da? Da, poziții. Stinse pozițiile, aprinse pozițiile, fază scurtă, faruri de ceață, fază lungă, da? Și semnalizările. Fuci și la triple? Fuci și la triple. La triple. Păi, triplele sunt frumoase la exact. mașina asta. Ia uite. Bandă LED, semnalizări dinamice, noaptea, mașina asta e spectaculoasă. Da. Ai pus și frâna? Ai pus-o. Ia. Ia, apasă pe frână. Apăs! A, al treilea stop de frână e în bara LED. Vezi, nu e nici aici, nici în eleron. Au, Le-au integrat frumos. Ia, fii atent. Ia, pornește-o, că e încinsă. Trece-o pe modul Cupra. O trec eu pe modul Cupra. Ce crezi, mă, că nu vedeam butonul aici? Ha! Și ce vrei acum? Să accelerezi, nu? Da, ia turează o țără. Mă mai gândesc. Hai. Are soft limiter. Ha! Ei. Veze. Veloz. Adică viteză în... Spaniolă, da? Gata, Mihai. E suficient. Ok. Există trei tipuri de Cupra Veze. Hibrid 245 de cai putere, adică același ca Golful GTE. 310 cai benzina, adică Golfer cum ar veni. Și 2.5, 5 cilindri turbo TFSI de la Audi RS3. Deci mașina asta are sub brandul VZ modele pe care alți producători, Audi și Volkswagen, le denumesc altfel, adică GTE, GTI și RS3. Deci ăsta este VZ-ul și cel cu 5 cilindri pe care n-am apucat să-ți-l să aduc pentru că l-a lovit cineva. <laughs> da, ăla chiar era cu mașină specială, dar nu mai vine, nu ajungeam cu un plin până aici, la cum merge. Difuzor fals, nu e electric. Uh. Țevi reale și negre. Mașina asta arată mult diferit față de Cupra Formentorul normal. 420 de litri, deci mai mare decât un Golf. Dacă este să o compar ca și clasa ea, este un fel de teroc. Da, banchetă rabatabilă, subwoofer, că avem sistemul de sonorizare Beats și, apropo, e bun pe hip-hop, e bun pe rap, e bun pe house, dar trebuie să o treci în modul imersiv dacă vrei să poți asculti și niște rock sau alte, altă muzică tare pe medii, pe instrumentale. Ea chiar că e Beats, e bum, 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 știi? Nu știi că îmi place, pentru că e o demonstrație din asta ce putem face dintr-o mașină obișnuită. Da. Atât vizual, cât abia aștept să văd. Cum, cum merge? Cum merge. O să-ți placă. Ok. Preț? Asta cum o vezi așa vreo 50 de mii. Ah, Dăm subțire. cheia să, să închid subțire. geamurile că plouă în ea. Cum ai că subțire? Să știi că dacă o iei motor pe motor, e mai ieftină decât un ATK. Ai observat că toate mașinile ca lumea încep să coste de la 50 de mii. Da. Dar uite aici. <laughs> la toți producători. Avem un abțibild care probabil scria în engleză sau în spaniolă și au lipit un abțibild cu, în română. Benzină fără plumb. Bare longitudinale. Negre, totul negru, totul contrast, totul accent, scrie Formentor aici. E singurul loc unde scrie Formentor pe mașina asta, este în stopuri. Deci Cupra pe spate VZ, da? da. Pe praguri scrie Cupra. Așa, dar nu pe pragurile astea. Acolo Bă, scrie da, deci Este Cupra. vopsită mat și interior, adică vopsită toată. Și interior, toată e mat. Foarte mișto. Și sub capota și tot. Da, aprobă, deschide și capota. Hai să deschidem și capota, da? Să știi că au dat lovitura, da. Oglinzile contrastante gri, semnalizările în ele. Dar știi ce... Și emblema Cupra cu imitație de fibră de carbon. Și seamănă cu un păianjen. Chit că păianjen nu are 8 picioare, nu are 4. Știi Dar... ce trist? Totuși noi românii ne, ne, cam îndepărt, ne cam ferim de Seat. Nu știu de ce l-am considerat eu cumva nu, așa... Seat. Bine, în afară de tine. <laughs> Îl considerăm cumva așa ruda săracă, știi? Da. Și alegem poate Skoda din acest grup, dar dacă vrei ceva care să te facă să te simți cu adevărat, să simți bătăile inimii... Inimii, da. Da, peste tot e vopsea mată, chiar dacă în unele locuri e mai puțină, știi? Da. Dar vopsea mată și vezi, 
platforma asta, MQB, i-a permis MQB Evo, permis motorului să stea jos. Că în principiu crossoverul ăsta se îmbracă platforma, îmbracă motorul și îmbracă poziționarea, pentru că la Volkswagen firewall-ul, pedalierul, poziția bordului, toate sunt puse în același loc relativ, știi? Sunt anumite puncte de montură care sunt aceleași pe toate modelele, indiferent că vorbim de Octavia, Golf A3, Formentor și așa mai departe. Dar avem băț, nu avem amortizor la capăt. Asta este 2000 TSI sau te, pe Seat și Cupra e și Audi e TFSI și pe Volkswagen și Skoda e TSI. Dilemă. Da. 8 top gen 4, dublă injecție, 310 cai, 410 cai. 400 de subțire, da? Sutan 4,9 secunde e subțire și 250 la oră viteză maximă. E Mm. O să vezi cât de repede prinde viteză mașinuța asta. Față de un Cupra Formentor normal, e o mare, mare diferență. E o mare, mare diferență, să știi. Și la cum se conduce, și la cum stă pe viraje. În schimb, fie de aici. Da. Avem jantele astea foarte mișto. Da. Se vede că mașina e nouă. Deci, jantele pe 19 cu anvelope, fie adenă. Bridgestone, o să vorbim și despre asta. Turanza T005. Turanza T005 nu sunt anvelope de performanță. Mașina asta are nevoie de niște anvelope bune. Înțelegi, un Michelin, un Pilot Sport, un Pirelli, un P0, de un ce ceva. te face să vezi că Bridgestone nu sunt anvelope bune? Sunt, dar T005 nu sunt anvelope de performanță. La ce putere are mașina asta și ce îi poate mintea? Factorul limitant, da, din punct de vedere dinamic la mașina asta, sunt anvelopele. Frâne mari, Brembo și atât ce scrie aici pe butuc. Audi. Audi. Deci, dacă vă luați mașina asta, făceți-le cauciucurile franjuri, făceți le cât mai repede și puneți-le niște Michelin Pilot Sport 4S. Alea sunt anvelopele pentru mașina asta. Da. asta ți pe popacă. Și celelalte sunt bune. Și celelalte sunt bune, da, mai ales Ling Long. Deci, Bridgestone este uh, producătorul de casă, înțelegi, care toate modelele și Passat-ul și astea vin cu Bridgestone. Și Toaregu tot cu Bridgestone a fost. De acord, și Toyota mai bune Bridgestone. Fiat Interesant că Bridgestone este un producător japonez, nu? Da. Made in Poland. Nu contează unde. Au fabrici peste tot. Bă, Mihai, cred că se pune ploaia. Hai, că eu porșeam că și pe tine te plouă în cap, în gât. Da, în pop Sper să iasă episodul bine, chiar dacă plou. Aia ne-a ajuns ploaia din Craiova. Da. Ploaia înseamnă bogăție, adică vizualizări. Piano black, da, prize de aer reale. Mașina, într-adevăr, e specială. Hai să arătăm, in... nu, trecem în spate repede și după ce trecem în spate, facem interiorul de la proba de condus. Da, vreau să spui dacă ai loc. Deci eu am umblat la scaun și l-am dat cam ca pentru mine. Ridică bancheta. <coughs> Și-am loc și la cap cu șapca uh -huh. producătorului și la picioare. Cei drept la picioare, dacă stai, stai altcineva și nu are, nu are scaunul reglat ca mine, e mai mult loc. Ei, cum vezi în față? Bine, să Nu vezi, de vezi în față, pentru că în mașina asta în spate nu vei urca pe nimeni. Ei, eu am urcat. Eu păi? am cu echipa de filmare aici. Fii atent aici. Pielea albastră, foarte mișto, cu aceste cusături contrastante de culoare arămie Cupra. Suportul de pahare avem? Ia vezi la Cred că în cotier. Cotier. Da? Avem și climă în spate și USB-C-uri în spate. Bineînțeles, chiar trei suporturi, două... Da, una de cola și două de... Nu, ăla de cafea, de pahar de cafea. De pahar de cafea, gata, eu nu mai pot să mai ascultați de aici. pe mine acum. <laughs> nu, că nu murdărim mașina. Da, fiată, în schimb, materiale... Da, asta e tradiție Volkswagen mai nou. Da, și aici materiale moi, moi, asta e tare și asta e tare. Hai să trecem, că nu Hai, mai putem. Hai că ne plouă. Ne plouă. Treci la volan. Da. Asta se consideră mită. Mită, Kinder Bueno, da? Păi da, da, bueno în ce limbă e? În anablo spaniol. În non tengo din Dar nu e italiană, asta e spaniolă. E spaniolă, Kinder Bueno. Îți adusei, da? Non hablo spaniol, non tengo dinero. Da. Vrei? Nu. Kinder Bueno. Deci, suporturi de pahare, da? Unul înalt și unul jos. Dar dacă vrei să întinzi cumva cotira, dai peste suportul de pahar, dai peste pahar. Vezi? Asta e pentru cafea. Din nou, pentru un păcărel. Cotiera e mică, dar are priză de 12 V. Hai să o și arătăm. Și pentru că suntem aici, trapa este deschisă, dar vreau să arăt asta. Fiți atenți, astea sunt cu senzor de proximitate. Ca la toate MQB Evo-urile. Stai mă, să arăt. Vezi? Și aia e trapa cu slide, dar trebuie să pornești mașina. Uh -huh. Dar nu o să o pornim. Trapă. Și ai feedback acustic atunci când apeși pe... Aici avem... Suport pentru telefoane. Aici poți să spui cheia, ba chiar îți spune că aici poți să pui cheia. Auto hold, frână de parcare și loc, dacă vrei, și schimbătorul de viteză. Ei, la prima vedere ai fi tentat să crezi că ăsta e butonul de start, dar nu. Acelea sunt butoanele de start pe dreapta și de modul de luare pe stânga. Și chiar dacă volanul pare încărcat, nu e. E subțire, are decupaje, padele de plastic cam depărtate. Am resetat. Nu trebuie să restezi. 
Acum ne resetat. Stai un pic. Că e, se resetează oricum. Stai, stai, stai. Păi ascundele. De la, de la, la pornire. pornire astea, da. Da. Lasă termenul loc să fie la mine. Dacă vrei să resetezi clima, totul se face din ecran. Hai. Ha. Am uitat. A, de fapt am pregătit pentru iarnă. Ai pregătit pentru iarnă. Bravo. Uh, Ești tare. Prezintă pe aici acest device. Deci ca idee, materialele sunt destul de bune până ajungi aici în partea de jos. Da? Materiale de Volkswagen, de Skoda, le recunoști de la orice MQB Evo. Ok. Volumul e aici. Da? Asta este volum. Nimic nou. Dacă vrei să activezi scaunele încălzite, două din asta. Știi? E bune? Da. Astea două, adică. La tine n-am mers. Acum, da. Păi nu, lasă-l porni la tine. Nu, 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 lasă. Lasă-l porni, să simți bine. Trei, tre nu... trei trepte de scaun încălzit, trei trepte de volan încălzit. O, oh, da. Deci trei trepte. Asta, asta, lasă Că nu, chiar, la scaun poate simt puțin nevoia. Și avem blocare pe spate, high climate, Răcire rapidă, răcire picioare. Ba, aer, aer proaspăt. Știi? Federe liberă, gen... Totul l-au tradus, în, tradus în română. Răcire Foarte picioare. Foarte tare chestia asta. Asta e maxim, probabil. Răcire rapidă, da. Încălzire picioare. Ideea e că trebuie să-i dai după aceea climatizarea normală. Că dacă îi dai pe răcire asta picioare, așa rămâne. Că e purificatorul. Da. Ce mai vrei, Georgica? Ecranul mare de 12,3 inch, mai un ecran mai mic, care are același sistem de infotainment, același, nu i diferă absolut nimic softul, doar că e ecranul ceva mai micuț. Deci are trei ferestre? Da, deci aia așa, uh, pom, cu widgeturi. E foarte complicat, la seaci la cupra găsești așa ceva. Da, e mega jumecher și e mega calitate. Da, are un pic de lag, trebuie să recunosc. Unde e? vezi tu lag, mă? Stai mai puțin. În trei ferestre ai lag? Pe altele cu o fereastră n-au timpul ăsta. Da, ai un pic de lag în anumite... Mă, uite, am apăsat pe setter, da? Ia să vedem în cât timp se activează. Da, și pornit. Așa, te duci aici și ai asistent, driver profile, da, sport, sport cupra. cupra. Dă-mă pe... Dă -mă, cupra ce înseamnă? Îți scoate toate. Nu, îți scoate nimic, dar e cea mai sportivă. Sport. Și acum, la cupra ai sunet în box. Uuuu! Tare! A, tare! Fac. Da, tot ai mm. Dar ai sunet în boxe Individual am trecut eu să fie totul eco Să am benzină până la București Așa, ambient, de la ambient Ia uite ba. Da Calm, că eu sunt un om calm Ești, de nu mai poți Așa, driver profile În funcție de modul mm, de rulare Da, ți-l schimb, lasă-l așa că e mișto Pe setări, se încarcă și aici sunt setările de la orice Volkswagen, lumini Lumina. exterioare, știi? Pe Uite, spate arată grii, vezi, nu ți arată în culoare ei. Da. E de la anvelope. Anvelope ea, magnetizare la... Aha, bun, e bine, nu ți arată presiunea, ți arată doar roată. Da. Dacă îi dai aici, te pune să mergi cu ea. Corespund valorilor, da. Da. Și îți și arată și unde sunt, știi? Apple CarPlay Android Auto, ia stai să pun, să-l vedem. Ce interesant este că au făcut mașina astfel încât să ai climatizare tot timpul. Ca să poți să-l da. operezi. Așa. Să-l punem așa. Să vedem ce ai tu în telefonul tău. Ce am Waze. Am Waze. Muzică. Plug share, YouTube. Telegram. YouTube Music. YouTube Video noi. YouTube Video noi se poate, știi? Ba, se poate. Și aici cam așa e. Evident că dacă vrei să te duci la telefon, aici telefon, dar nu vreau să... Bine, n-am nicio favorit. Așa. Răspunde bine și ai tot timpul aici climul. Dacă vrei să intri la climul, tot timpul este aici. Și dacă nu te saturi de widget... Uite, vezi? Ai un pic de lag, vezi? Ai un pic de lag, apeși încă o dată pe asta. Ia, așteptăm, 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 așteptăm. N-ai de recomanda. Acum a înregistrat-o. Și aici ai toate setările. Îmi place că e colorat, îmi place că e ecran mare și îmi place că e rezoluția bună. Știi. Așa aici ne întoarcem înapoi. Da. Ia bag în marșarier un pic. Vedem camerele. Care aici este doar spate. Camera. Mm. Și uite, eu primul Volkswagen care văd că nu are o cameră de calitate. Pe spate, observi? Că nu are. Nu e o cameră de calitate asta. Da. Ai o parcare automată. Nu. Funcționează, dar nu ne ocupăm de așa ceva. Mi se pare că rezoluția e aceeași, dar pentru că e ecranul mare, a trebuit să o mărească. Știi? Și din cauza asta pare un pic mai, mai pixelat. Oricum, la ce calitate are, scuza -mă. Chiar e un ecran desăvârșit. Da. Și îmi place că merge Apple CarPlay, pentru că la tot ce înseamnă produs Volkswagen de generație nouă, 
Am întâmpinat probleme cu Apple CarPlay și cu Android Auto. Mai mult cu Apple CarPlay, că n-am, n-am avut Android mult timp. Navigația e într-adevăr bună, doar că cine va folosi... Aici sunt indicațiile. Doar că cine va folosi... Eu. Niciodată. Eu da. Niciodată. Toată lumea da. Apple CarPlay, Android Auto. Mm. Da. Și arată și tablou de bord, că avem mai multe tipuri de... Ia. Yeah. Deci, totul poate fi configurabil. Da? Deci, hai să, întâi să trecem pe toate modurile. Da? Așa, 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 așa. Da, dar știi ce aș reproșa? Mm. La cât spațiu este, putea fi făcut un pic mai mare. Păi nu, că ăsta e ecranul de 10 inch pe care îl puneau pe modelele Volkswagen mai ieftine. Nu au pus pe la de 12 inch, știi? Așa, da, mă rog. așa, uite câte moduri are, știi? Deci, nu te saturi de ele. Asta e modul normal. Ei, și acum, dacă te duci în fiecare fereastră, poți să schimbi. Nu contează în ce mod ești, poți să schimbi valorile și funcțiile și sunt multe, sunt efectiv multe. Autonomie și consum instant. Te duci în dreapta, nu Aici ne-am uitat, nu vrem să arătăm consumul, sau mă rog, nici nu contează că nu l-am resetat încă. Da? Navigație. Și aici, în dreapta, muzica. Deci tot trei da. ferestre, practic. Deci multe, multe opțiuni de personalizare. Efectiv, după părerea mea, un pic prea multe. Eu țin așa, consum instant în stânga, în mijloc e consumul mediu și în dreapta e muzica. Știi? Cam asta da, Dacă vreau să văd temperatura uleiului din cutie și mai departe, atunci mă uit în mod special. Farurile sunt cu butoane, la fel ca la noile modele, dar na, ce părere ai tu de chestia asta că poți accesa climatizarea doar de pe ecran? Băi, nu e chiar, uite că dacă vrei, uite. Sunt bună. doar temperatura, păi, dar și nu ventilatorul. Pata și ventilatorul. Ăsta e volumul, mă. Bă, e ventilatorul? Bă. A, e volumul. Bă, <laughs> ce chestie. Da, trebuie să intri în climă. Te duci, ai, da. te duci în mijloc. În mijloc, uite aici, sau la climă, știi? Da, duci. și la aici e. Hm. Oricum, bine că măcar ai venit. Știi că dacă ea e în auto, da. uite, cobor temperatura, automat va urca și în ventilație, știi? Un pic. Da. Evident, dacă rămâi pe auto, 3 trepte de auto, 3 trepte de scaun încălzite, 3 trepte de volan încălzit și ai climate-ul ăsta, știi? Care e luat de pe Volkswagen. Bine. Tot ce trebuie să țineți minte este că nu contează dacă e Seat, Skoda sau Volkswagen, ele sunt toate volkswagen Dar, <laughs> e bun, chiar sunt. Bună asta. Chiar sunt. Domnule Popa, mai avem 3 minute până la deschiderea podului. Hai ne îndreptăm într acolo? Ne îndreptăm într acolo. Por bagajul, am zis, 420 de litri, adică peste Golf, dar undeva, cred că la nivel de Teroc. În ce mod mai lăsat? În uh, individual, care este modul Eco, așa am lăsat eu. Dar dă pe buton, apasă pe butonul de cupra, dacă vezi Ai aici, da. da. Asta e off-road, asta e nor- normal, confort, sport, da? Asta e modelul, modul Cupra, cu sunet în boxe. Păi unde ți-l arată? Ați arată aici, practic, da? Da, ăla arată ca acolo. poză. Da. Vreau să mergem pe modul sport. Nici așa, nici așa. Nici prea, prea, nici foarte, foarte, da? Să mai fi resetat consumul odată. Te duci în jos. Da, știi, apăsat. Gata, ascunde-le. Gata. Dacă vrei, eu îți spun, eu București plus, Bucu- București plus drumul de Craiova 10,8. Și am consumat peste jumătate de rezervor. Rezervorul care are 55 de litri. Mașina asta are și amortizoarele adaptive, adică pe Volkswagen ar veni DCC. Știi care este o mașină din asta mică și cu care mulți. Dar până nu știu, pe 29 de grade, că mi-ngheață urechile. Las-o așa că ne aburim în unul. Tu mă aburești pe mine. N-ai cum să că încet. Păi eu am mers cât am putut de încet cu ea. Eu dacă mergeam tare, eu nu scoteam sub 15 Ești pe sport cu cutia. Păi și de ce? Cum ești pe neutru? Sport. Drive. Am tot în ese. Ce? Nu, e D. Uite de acolo la cutie. Aha, gata. Și acum mai ies. Da. Ce îmi place este că, într-adevăr, îți oferă foarte, foarte multă informație mașina asta. O... Orice informație ai nevoie, ea ți-o ofer. Și îmi place că atunci când ești în drive, spre exemplu, îți apare doar D. Dacă tu umbli la astea, îți apare S. Îți apare S și dacă o scoți, îți apar toate modurile, știi? Acolo pe mm-hmm. ecran. Da, să mă îndâc, că vreau să mergem un pic întâi așa, să mă familiarizez. Vrei cutia pe sport sau pe drive? Las-o pe drive cutia. E pe drive. Și schimbătorul acesta micuț, Aproape deja tradițional, se pune pe orice, de la Seat la Porsche, se pune pe, pe toate. Mai nu și pe Audi. Ah, și nu trebuie să uităm dungulița asta de lumină ambientală care se mulează fie pe modul de condus, fie cum vrei tu și are o intensitate foarte mare, noaptea se vede demenția, dar dacă faci drumuri lungi noaptea trebuie să ai grijă pentru că poate să-ți distragă atenția iar uh, blind spot-ul nu e o integrată în oglinzi, e integrată în această lumină și senzorul de blind spot transformă această lumină în portocaliu atunci când ai Eu dacă mă întreb, în unghiul mort. Uh... Da, au referitor la plasarea oglinzilor. Sunt puse bine, dar mici. la mici și cea din, din dreapta 
îmi face un oarece unghi mort. Moarte, Asta da. din stânga nu. Bine, da. Adică unghi mort care ți-l face e într-o zonă în care nu te afectează, dar aia te afectează un pic. Și vizibilitatea în spate cum e? În oglindă vezi. Așa dacă întorci capul... Formentorul mi se pare cea mai echilibrată. Ok, e scumpă, dar îți iei una de 1.5 pe la 30.000 de, 30 de, de euro, care în clasa asta e un preț decent, dar vezi eu, asta chiar e o mașină polivalentă, e bună la toate. Dacă ignori consumul și uneori e imposibil de ignorat, atunci mașina asta chiar le face pe toate. Suficient de mare, suficient de spațioasă, suficient, nu că suficient de rapidă, rupe, mănâncă pământul, responsivă, șasiu bun, literalmente. Mi s-a, părut, mi s-a părut aici pe kilometru ăsta destul de confortabilă, să știi, pentru o mașină cu valențe sport chiar. Și tu ești pe sport cu ea. Da, adică mi s-a plăcut foarte blând așa, știi, ne... Doar pe denivelările scurte te mai zguduie. De ce ce cu toate că atunci când se strică el costă, își face treaba bine. Adică Volkswagen sau cine n-ai mai l-a făcut, l-a calibrat bine, știi? Nu am avut nicio problemă și scaunele. Deci vreau să spun că scaunele astea sport. Chiar să nu Da. Chiar sunt ce trebuie să știi. Adică, sunt uite trebuie. de la gabaritul meu, nu e un super habitaclu de mare, dar da. mă pot mișca. Mă pot mișca picioarele cât să nu înțepenesc dacă voi conduce mult timp, să zicem. Eu știi? am condus 3 ore și Astea sunt mai confortabile decât multe scaune conforte pe alte mașini. Și ele sunt scaune sport cu susținere laterală foarte bună, din material foarte bun, electrice, cu memorie, încălzite. Adică chiar le ai și cu scaunele astea, știi? Și am impresia, am impresia, dar nu pot să bag una în foc, că au tehnologia aia Ergo Comfort de pe scaunele de la Volkswagen, pentru că butoanele de la ele, plus comenzile de memorie, sunt aceleași de pe scaunele Ergo Comfort. Da. Deci am impresia că au bagat niște Ergo Comfort în scaunele astea sport. Deci, ca și scaune, nu sunt multe mașini sport care să aibă scaune atât de bune. Să faci București, Craiova, da, mergând mediu, adică nici prea încet, nici prea tare, și să nu simți nici urmă de oboseală în spate. Eu mai ales care am probleme cu spatele, știi? Uh, domnul Popa, facem traseu întreg sau Vai. facem doar în sus? Unde vrei tu, Hai să facem doar oricare, că e prea lung. Este un tipul mult prea lung dacă facem ambele. Hai, da, hai. Știi că poate mai filma și altceva. Mai filma cu ea? Nu am mai filmat cu ea, dar o să mai filmez luminile noaptea. Păi exact, și îți iese de, de, de oră. Da. Așa ți de 45. Da, o leu. Dar știi bancul cu bulă și cu ațese? Nu. Bula avea de făcut o temă. Fiecare copil avea câte o temă, știi? Și a doua zi avea, avea de făcut o frază cu un verb. Maria. Avea cu are, Ana are mere, știi? Mă am mânca, Gheorghe. Gigel mănâncă fasole, știi? Și bulă avea cu ațese, știi? Și zice bulă, ia zi bulă fraza, știi ce învățător. Domnul învățător are știțul desfăcut. E bine mă, bulă, și unde este verbul ațese? Băi, țese! Aprin! Și te miri de ce nu faci bani cu YouTube-ul. Facem, facem. Asta e pe sport, nici măcar pe Cupra. Sunet în boxe de la anumite turații. Și acum ești pe Cupra unde ai sunet în boxe tot timpul. Deci dacă consumul nu începe cu 2 Îți dau eu 50 de lei de benzină că mă mânca și cu consum Glumesc, glumesc, glumesc Scârcioane Glumesc, asta într-adevăr e o mașină sport și trebuie condusă ca atare Pentru că are limite destul de sus Cu excepția anvelopelor și Încerc să îți arăt că Cum era aia de 2.5 Oricum, cum e carosabilul acum abia Abia udat de ploaie E un pic alunecos E mega alunecos Da Dar să nu te mai plângi de anvel pe Bristol, da? O să mă plâng de ce vreau eu pe canalul meu Uh, uite, vezi? Păi plânge-te, hai, explică Nu conduci tu suficient de tare <laughs> Chiar așa mă gândeam și eu Plus că la vitezele astea micuțe oricum, pe, pe carosabil, niciodată nu o să scârți anvelopele, știi? Dar tu nu vezi că nu derapează deloc? Nu derapează deloc, da? Oh. Da? Aici am bruscat eu. Da. Se pune parapet. Se pune parapet? Deci, de parcă a căzut vreodată cineva în șanță. Treceau vacile strada. Dar niciodată nu a căzut nimeni aici. Da, ba nu, știu, am un prieten care în 2009, când ne-a luat permisul, a căzut în șanță aici. Ce frumos se vede cerul. După 5000 încolo, se cam duce un pic din sunetul ăsta plăcut, așa că se plafonează motorul, turbina, 
nu mai trage, știi? Ce e asta? O Toyota Yaris. E Toyota Yaris, fii atent, test sport Wow! Uite Joy, asta e pentru tine, că și-a luat test sport E foarte mișto mașina. Imaginez. Da. Până în 5.000, mașina trage bine. După 5.000 se plafonează puțin și nici sunet, te văcuțele. Și până în 5.000 trage bine. Trebuie După 5.000 înveți, se plafonează pe motorul. Da. Te să în cuplu. Motorul ăsta mănâncă pământul și are Manuala un există? Bun. Nu. Cel mai rău lucru. Cel mai rău lucru. Pentru că așa trebuie să te înveți cu aceste combinații de ture și de când trage mașina. Poți să o ții și din padele, dar padelele sunt un pic prea depărtate. Nu neapărat poziția lui. Uite ce bine trage în, în cuplu, în ture, vezi? A întâia, a doua și a treia sunt scurte la asta. A patra, după cum poate observa și domnul Mihai Popescu, e lungă. Și credeți-vă care șapte trepte. Lungă. Dar ca să vedeți, mașina are la 106 km pe oră, are 2000 de ture Și asta e considerată cea mai lungă treaptă Ei, imaginați-vă cât de scurte sunt 1, 2, 3 Dacă astea, 4, 5, 6 sunt cele lungi Și la 106 la oră ai 2000 de ture Care nu e așa de lungă, dar Știi, pentru mi se pare, ăsta sport Mi se pare o mașină foarte bună, șasiu, trenul de rulare Da, bun, Însă, excelent cred că are nevoie de alt soft La ce? La motor să îți dea putere altfel Adică să se ducă în ture mai mult Păi da, dar așa e TFSI-ul de la Volkswagen e, e aproape ca un TDI din punctul ăsta de vedere al livrării puterii Are cuplu bombă de la zero Sau de la zero de la turații joase și după aia sus în ture se plafonează Și de asta își pierde un pic din caracter Pe motorul ăsta pe Gol, pe Polo GTI E mor și lipsit de personalitate Pe Cupra are personalitate, pe Golfer am condus și Golferul da? Are la fel de multă personalitate cum are pe motorul ăsta, pe, pe mașina asta Zice că ai în plus nu contează în în modul Cupra, da? Da, nu, fii atent, dă-i modul Cupra și fă-i un launch control 100 în 4,9 secunde Da Pe S, pe Cupra, da? Talpă frână, nu, ești pe Cupra, ești pe Cupra Erai pe Cupra Pe Cupra, mă, de la 0, mă Am mașină în spate Nu mai ai <laughs> O, 100 105 Ah, și s-a oprit și ploaia. Bă, Mihai, cum oprești tu ploaia? Fugim de nori. Deci e incredibil cât de bine poate să meargă... Da. E singurul crossover sportiv pe așa. care pot să-l, pot să-l recomand. Direcția e suficient de mult asistată. Da, nici prea mult, nici prea puțin. Frânele, opresc bine. Pedala, mult feedback. Ținuta destul de neutră. Nu că n-a derapat deloc, deci n-a scărțit în roți, în viraje, nimic Da Doar partea asta de motor, bine, poate se mai vor exista update-uri de fabrică păi da, dacă în 2 ani n-au făcut update A apărut în septembrie 2020 motorul ăsta, de mașina asta Atunci a început producția, septembrie 2020 Că mașina a fost întârziată, trebuia să, înceapă, trebuia să fie prezentată la salonul auto de la Geneva, dar a venit COVID-ul Asta e mașină de COVID a întârziat apariția unui brand mașina asta Bine, a existat Cupra, Leon și așa mai departe Și încă mai există, că n-a murit Dar Este o mașină Echilibrată din multe puncte de vedere Excepție fiind consumul, dar la 310 ca ai putere n-ai de ce să te plângi Cu toate astea Am întâlnit și mașini de 300 de cai care consumă mai puțin Am întâlnit și mașini de 200 de cai care consumă mai mult Nu trebuie să te plângi Hai să mergem încet Pune așa, pe asta pe efficiency, să vezi cum merge și așa Păi acum e pe efficiency, nu? Da, da. Să vedem ce, ce cifre scoate Interesant este că nu poți avea mod eco sau efficiency Dacă nu o treci pe individual Știi? Dacă doar pe individual poți să selectezi motorul pe eco În moment în care zgomotul din boxe dispare Luminile ambientale devin mov ca așa le-am trecut eu Dar sunetul motorului este amorțit Dar cu toate astea să știi că încă are răspuns la pedală bun Încă are răspuns Clar, la pedală bun Clar, sunt acolo Dar știi ce îmi place? Deși căluții. Uh, te-aș putea să are frână de motor. Observi? Are frână de motor. Bună. Da. Uite, are 1000 de ture și nu ia viteză. Da. Adică dacă o dai într-o treaptă inferioară, deja încep să reduci viteza pe coborurile, ceea ce înseamnă că e un motor bun. Bunicel. Mai puțin faptul că nu este optimizat curba asta de cum îți dă puterea, știi? Da. Da, e, e mașină fiind nu e imposibil o, de corectat. Având 1600 de kg 50 la gol, 1650 de kg la gol, mașina 
trebuie să aibă cuplu să te transporte atunci când ai nevoie de o depășire, nu trebuie să urle în ture. E înaltă, e grea și, mă rog, greuță, nu e foarte grea, dar e compactă totuși, o compactă de aproape 1700 de kg. A, și sugestie eco, cu plasma maneta în poziția D. De asta are frână de motor, pentru că dacă o treci în... Păi mă, sunt în S, uite. Ești în? S. A, nu mă, nu ești în E. Da, E, ba, da, ba, da, ba, da. E. Dacă o treci așa, acum ești în S. Da, și dacă tu ai trecut-o în manual, și dacă rămâi pe A cu man, pe manual și ești pe modul ăsta efficiency individual, îți spune eco, tipsuri eco, știi? Mm-hmm. Puneți cu cutia în, în D. Pe liberat Alt... de accelerație. Da, că urmează o intersecție în față. Pedala de accelerație. Al lucru, ai geamurile deschise, tip eco. Da, știu, Închideți geamurile. Spune, închide geamul, aia, închide geamul. Bine, aia se poate scoate să nu-ți mai spună, știi? Da. Și când oprești, vreau să mai, să mai arăt ceva. O chestie pe care am mai văzut-o și la alte modele. O practică destul de modernă. Da, totuși. Ce arma așa să nu merită așa o cutie manuală? Merita cu vârf deci, și de la golferul mergea. La cât era de i, cât e de fun to drive, așa, chiar merita cutie manuală. Și se da. trepte clasică. Un ambreaj bunicel? Da. Merita, merita. Dar nu știu câți clienți ar fi ales așa ceva. O ăia care vor. E pe moarte. E pe moarte. Să o resuscităm, să știi, pentru că. Cutia manuală, da. Te îndepărtează. Sunt ok multe din cutiile astea automate din prezent. Schimbă bine, consumă mai bine. Da. Dar ți-a din plăcerea de a conduce. Asta e cu ambreaje umede. Nu cu toate padelele lor și glanciul. ți din plăcerea de a conduce. Da. E vorba. Ei se gândesc că e mai rapidă și mai eficientă decât una mai manuală, eficientă dar nu e mai fan. Nu e mai fan, exact. E mai eficientă cred că și pentru partea de misii, de consum. de Da, da, da. În special pentru asta. Uite, e gata, pot, observi. Și e gata. Și în 2022, în București, e plin de formentoruri. Plin de din astea. Multe de 1.5, multe 2.0 TDI. Bă, da, și când hmm. vezi cu una din asta, sau un VZ5, de aia de 2.5, motor de PRS3, da? Cu mai puțină putere, știi? Adică 390 de cai putere, că nu se duce acolo la rang de Audi, știi? Dar e suficient, e suficient. Ai are și un sunet bun. Într-adevăr e mai grea de bot. Ai vând un motor cu 5 cilindri mare, greu trans- de, să să transversal. Asta să știi că montat destul de jos și nu mi s-a părut nu. sub viratoare deloc, să știi, adică... Hmm. Hmm. Trebuie să, să arăt. Uite, asta vreau să arăt. La oglinda acolo se vede că are, are monturile, știi? Pentru... Da, mă, să mai zic o dată. <laughs> să avem cu sene, da. Ai cu cifrele de consum, popa? Nu, no, cu cifrele de consum. Uh-huh. 25 la dus, 15 pe la întors. Da, deci, o să ne arată o medie, nu? 20. Eu voi zice sub 10. Niciodată. Da, e o pizza. Hai, mă, Bine. Da. Niciodată sub 10. Hai, la mai. mersul ăsta? La mersul ăsta. Niciodată, ce ai? Bine, popa, cum spui tu? Niciodată sub 10. Da, dacă semnalizezi, ea semnalizează dreapta. Da, avem semnalizare și pe interior și pe exterior. Dacă te semnalizezi stâng. <laughs> Sistemul de sonorizare Beats, Beats și fețele de uși. Mai mult Bă, prea multe animale moarte pe străzile. Uite, încă un Seat Ibiza. Bombarda. Urmează să fie vândut reparat și făcut. Da. <laughs> cu kilometri reali și așa. Deci la noi în țară marca asta are potențial. Are potențial. Imaginează că. Nu știu că mie chiar îmi place. Adică mi se, mi se pare așa. În primul rând, o mașină din grupul meu preferat. Evident. Și sunt una dintre mașinile foarte frumoase din acest grup. Da. Bine. Deci, n-ai putea să pui sigla de fost pe ea. Păi uite, te trecem pe lângă una. Ai conservatorismul la ea acasă. Da. Știi? Dar, a, Iar neagră e deja moartea pasiunii. Asta vreau să zic că Volkswagen atunci când vrea poate. Asta poate să putea să fie păi, unul din exact. lucrurile. Mașinile care poate, poate știi? Da. Adică faci golful conservator, faci uh, Fabia spațioasă, faci Octavia imensă, faci Superbu mult prea mare. Mult prea mare. Și după aia vii cu una din asta pe brandul Cupra. Sunt curios să vopseau asta mată cât de rezistentă e la zgârieturi și alte chestii, pentru că se murdărește ușor, se lipește murdăria de ea foarte mult, dar în altă ordine de idei se și spală repede. Dacă dai cu apă cu clor pe ea și faci clătire cu apă cu clor, se vor vedea acele puncte mai bine, mai mult decât se, vor, decât se văd pe o vepsea metalizată. Dar, într-adevăr, arată și într-un mare fel. Câte culori sunt disponibile? Vreo 5-6. Hai. Nu sunt multe. Roșu, asta, neagră, Bun. gri, albă. Ia. Hai să dăm consumul. 14. 14. Îți zisai? Mult. Mult? Păi da. 
Da. Hai da. să 42 de km viteză medie, 19 minute, 13 km pe curs. N-a fost să revite să medie mică. N-a fost să revite să medie mică. Da. Așa. Fii atent, la mașina asta. Dacă intră start stopul și tu îți intră start stopul, tu ești în drive. Deschizi ușa și ieși, mașina se oprește cu totul. Deci nu că se oprește motorul sau așa, zice contactul cu plat și se dezactivează cu totul. Da, un cala ID3. Ia să vedem. Bă, Mihai! Mihai! Ei. Asta nu e cameră, mă. Păi e preechipare, Luci. Nu Acum e doar... preechipare, mă. E doar o gaură. E lumina, mă. Ai lumina ambientală. E lumina de curtoazie, care... Da, nu e în uși. Dar sunt curios, nici nu cred că poți să pui camere 360 pe asta. Ce nu știu. N-am... N-am stat să verific configuratorul. Oricum, eu mai am o comparație între asta și tonale pe care le-am filmat împreună. Mai am alt clip pe alt canal cu asta, deci dacă vreți mai multe detalii, aveți acolo mai multe detalii. N-am vrut să mai fac încă un review pe care l-aș făcut la fel cu mașina asta. Dar, în principiu, na, hai să vedem vopseaua cât de... Ea pare groasă, știi? Ea pare densă, pare să aibă un strat gros la vopsea mată, pentru că n-are lac și atunci trebuie vopsea mai groasă. Ce? Au pus lacul pe cheie. Au pus lacul pe cheie. Dar nu, zi, n-are lac asta, n-are -are ce lac să aibă. E, oricum, e o mașină interesantă, să știi, dincolo de chestia asta de vopsea oa, care e aleasă special să fie... Dar uite cum se vede murdăria pe ea, se lipește... Dar, uite, sunt uși, uși care îngroapă, acoperă pragul și nu o să, o să pragul o să l-ai curat, da. nu să te pe picioare. Ce diferență între vopseaua asta, da, care e murdară, ca mers pe ploaie și asta care e țiplă. Deci, vezi, e de o frumusețe rară vopseaua asta, dar tare mie că dacă se zgrie ceva la ea, nu iese la poliș. Păi, n-are ce, -are... ce lac să polișez. Ei. Acum, na, eu totuși o recomand. Deci, ca și produs din grupul VAC și, și cu prau Forbentor de 1.5 sau 2.0 de ei, pot fi recomandate și cu Praveseu, asta puternică, merită recomandată, dar uite, consum de 14, uite așa. Oricum, e bine că au editat acest brand sau cum să zicem, l-au transpus într-o realitate, nu mai este doar o echipare, nu mai e o versiune, da. e un brand aparte, pentru că e un Volkswagen așa cu, cu stil, cumva, știi? Da. E Volkswagen la care dacă se a devenit, sare în ochi. Dacă Seat-ul nu prea mai are note distinctive, știi, și Ibiza, Leon au devenit ceva mai calme, ceva mai germanice, ceva mai nemțești, Cupra e brandul spaniol acum. Chiar e, dar chiar exact, are, are identitatea de Spania. Are identitate, da. Știi, Skoda are identitatea de brand trainic, să zicem, spațios, trainic, porbagaj mare. Volkswagen e Volkswagen e all-rounder, Audi e luxul, chiar dacă și ele super conservator în ultima perioadă. Iar Cupra este, a, seat e tot așa, germanic, a început să se germanizeze Ibița nouă, dacă îi pui siglă de polo, aia e. Cupra este cel care sparge tiparul la ora actuală și care merită cumpărat. Oricum mi îmi place, să știi. Da, și eu mi-aș lua Cupra Leon în loc de Seat Leon. Uite, avem elemente din acestea rombice, triunghiulare, cum vreți să le spuneți, peste tot. Da, în ușă, uite. În ușă, da. Avem aici, uite, model diferit, vezi? De la mare la mic. Cumva s-au chinuit. Cumva, cumva s-au chinuit. Dacă închizi ochii. De da? tot. Închizi ochii și te pusui în mașina asta. Oricine care a condus ceva Volkswagen de generație nouă, și mă refer aici la tot grupul, nu numai la așa, va recunoaște comenzile, va recunoaște mânerile, va recunoaște calitatea plasticului și textura lui. Da? Dar deschizi ochii și vezi formentor veze. Domne popa. Domne popa. Deci, a trebuie să ne luăm la revedere de la Seat, pentru că în maxim 5 ani Seat iese de pe piață. Ateca, Ateca nu va mai fi înlocuit. Leonul, cred că va face trecerea la Cupra Leon de la Facelift încolo. Bornu e doar Cupra, ăsta e doar Cupra, Tavascanu e doar Cupra, Ibița s-ar putea să devină și ea Cupra sau să renunțe, Arona s-ar putea să devină și ea Cupra. Nu știu da. ce se va întâmpla cu seat dar eu cred că în maxim 5 ani ne luăm la revedere de la Seat. Nu știu, și păcat, pentru că Seat a fost un brand, deci avea un vecin al meu când eram mic, avea un Seat Malaga de la începutul anilor 90, era o cutie așa, vum, 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 eram îndrăgostit de mașina aia. Nu știu. Și, na, ca și utilizator de Seat, eu, știi? Îmi pare rău. Cu toate astea, ne alinim cu asta. Părerea mea că produsele Cupra sunt mai bune decât cele Seat, dar prețul, au și un preț pe măsură. Bun, cam asta a fost. Încă o dată, mulțumesc Mihai, mașina la cheie.ro și ne auzim. Bye, bye!